Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sıfırdan bir e-ticaret sitesi kuracağız. Bir yapı marketi yani Hırdavat Nalbur yapı marketi firmasının bir e-ticaret sayfasını kuracağız. Başlangıç seviyesinde olacak bu. Bunu siz tabii ki kendi işinize göre de değiştirebilirsiniz. Yani satacağınız ürüne göre de değiştirebilirsiniz sayfayı ama ben yapı marketi üzerine yapıyorum şu an. Onu göstereceğim arkadaşlar. Başlangıç seviyesidir. Hangi temaları kurulacak? kuracağız. Hangi eklentileri kuracağız? Ayarlarını yapacağız. Menü ve kategorilerimizi oluşturacağız. Ondan sonra da bir test alışverişi yapacağız. Onları göstereceğim arkadaşlar. Hemen işleme geçelim. Lokal hosta bilgisayarımızda tabii ki kurmuştuk. Bilgisayarında lokal host olmayanlar için daha önce yukarı kartı ekleyeceğim arkadaşlar. Lokal hosta WordPress nasıl kurulur? Bununla ilgili videolarımız vardı. Eğitim videolarımız var. Lütfen onları seyredin. Bilgisayarınızda lokal hostu kurun. Çünkü biz bilgisayarda yapıyoruz. Kendi hostumuzda yapıyoruz bunu. Lokal hostumuzda yapıyoruz bu çekimleri, uygulamaları. O yüzden seyretmeyenler lütfen seyretsin. Hemen başlayalım. X ampımızı açalım. Merkür'ü de açalım. Mail sistemini de kullanacağız çünkü arkadaşlar. Ben şöyle bakın. Hafiften bir çalışma yapmıştım zaten. Bunu kapatalım. Evet. Şimdi... İlk önce WordPress'imizi bir lokal hostumuzun içine atalım arkadaşlar. Nereden giriyorduk? Explorer sekmesine tıklayalım. HTT Docs klasörün içine. WordPress'i neredeydi? WordPress'imiz burada. Dosyaları bir kopyalayalım. Ondan sonra da HTT Docs'un içinde bir klasör açalım. Sitemizin ismi neyse yapı marketim diye açıyorum ben. Yapı hadi iyi olacak. Yapı marketim. Yani yapı marketim.com öyle düşünün. Dosyalarımızı kopyalayalım. Tamamdır. Ondan sonra yapacağımız işlem bir tane veri tabanı oluşturacağız arkadaşlar. Ona da buradan lokal host pfmyadmin dediğiniz zaman gördüğünüz gibi açılıyor. Buraya bir veri tabanı oluşturalım. Yap, yapı marketim diyelim. Alt çizgi TB olsun bu da. Oluşur diyelim. Onu da oluşturduk. Şimdi kuruluma geçelim. Yapı marketim dedik. Evet. WordPress'i şimdi kuruyoruz arkadaşlar. Veri tabanı ismimizi zaten oluşturduk. Onlar hazır. Başlayalım. Veri tabanı ismi yapı marketim alt çizgi dv dedik. Kullanıcı adı rot parolumuz yok. Veri tabanı localhost bunları değiştirmiyoruz. Yalnızca bunları yaptık. Kurulumu çalıştır diyelim. Site başlığı yapı marketim. Kullanıcı adı admin olarak kalsın yine. Hatırlayacağımız şifre olsun. Ee, YM 2022 diyelim. Yapı market lokal host diyelim. Şimdi e, Xamp'ta Mercury'yi Çalıştırdık arkadaşlar. Merkür nedir diye soranlar var da tabii ki. Bununla ilgili de videolarımız var arkadaşlar. Bilgisayarımızda lokal hosta sanal bir mail serveri açıyoruz, yapıyoruz arkadaşlar. Buralara kullanıcı tabii tanımladık. Burada daha hızlı bir şekilde sitemizde e-postaları gönderip alma işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Yani internette Gmail adresini gönderme falan yapmıyoruz. Direkt bu şekilde mesela aldığımız yapı market at localhost.com bu bir sanal adres zaten arkadaşlar. Şu an localhost'ta çalışan bir adres. E-posta adresi. O yüzden eğer 
Bilmeyen arkadaşlar varsa Merkür'de nasıl e-posta adresi açılıyor diye. Onunla ilgili de videolarımız var. Onu da seyredin arkadaşlar. Orada bayağı faydalı olacaktır size. Bu adresi kur diyelim. Giriş yapalım. M2022 diyelim. Giriş diyelim. Evet, WordPress'imizi kurduk arkadaşlar. Şu an hazır. İlk aşamayı yaptık arkadaşlar. Lokal hostumuzda WordPress'i kurduk. İkinci aşamamız tema kurulumuna geldi. Hemen bir tema, kullanacağımız temaları yükleyeceğiz. Astra başlıyoruz. Kur diyoruz. Etkinleştir diyelim. Şimdi temamız etkinleştirildi arkadaşlar. Özelleştire tıklıyoruz. Hatta oraya özelleştirme tıklamadan önce temalarda arkadaşlar Astra seçeneklerine gelelim. Şimdi Astra şöyle düşünün arkadaşlar. Astra teması ana tema. Ama üzerinde e-ticaret template yani nasıl diyeyim size bir teması daha gelecek. Yani kullanacağımız e-ticaret temasını bu şekilde kuracağız arkadaşlar. Ama kurmadan önce Astra'nın istediği bu demo temaları Kurumumuz için bir tane eklenti var. Onun kurulması lazım arkadaşlar. İçe aktarıcı eklentiyi kur diyor mesela arkadaşlar. Buna basın. Kurulum yapacak. Evet. Bu şekilde geliyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Tekrar başlangıca gelin. Görünüme gelin. Gördüğünüz gibi starter templates yazıyor mesela. Burada. Buna basıyoruz arkadaşlar şimdi kullanacağımız e-ticaret temasını seçeceğiz. Elementor ile çalışıyorum arkadaşlar ben. Ve çok kolaylık ben e, bayağı seviyorum. O yüzden de tavsiyem Elementor ile ilgili sayfa yapıcıyla çalışırsanız bence iyi olur diye düşünüyorum. Tabi sizin zevkinize kalmış bunları da inceleyebilirsiniz internette. Elementor ile diyelim. Evet kuracağımız e-ticaret teması bu arkadaşlar. Buna basıyoruz. Buraları hızlıca yani sonraki aşamalarda düzenlemelerini yapacağız arkadaşlar. Gerçi ben daha önce kurduğum için şey yapmış herhalde. Direkt hafızaya alıyor. <gülüyor> Neyse gene göstereceğim zaten onları da. Geçiyoruz bunu. Sayfanın rengini, sitenin rengi nasıl olsun istiyorsanız buradan seçebilirsiniz. Yazı karakterlerini de buradan seçebilirsiniz arkadaşlar. Mesela bu şekilde değişiyor. Bakın yazı şekilleri değişiyor. Buradan bir tane şunu seçelim. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi burada e, bu tema ile birlikte temanın çalışabilmesi için arkadaşlar ek eklentiler var. Bir de demo bilgiler var. Yani e, ürün bilgileri, kategoriler falan bunların hepsi otomatikman yüklenecek arkadaşlar. Onları biz gerekli yerlerde sileceğiz ve düzenlemelerini yapacağız zaten. Sıkıntı yok. Geçiyoruz burayı da böyle. Şimdi biraz uzun sürebilir. Bir buçuk dakika falan sürüyor tahminimce. Evet tema kuruldu arkadaşlar. Şuraya basalım. Gördüğünüz gibi. E-ticaret teması kuruldu arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bunu kurduktan sonra da üçüncü aşamamız arkadaşlar ihtiyacımız olan eklentileri şimdi yükleyeceğiz arkadaşlar. Tekrar kontrol paneline dönelim. Şunları kapatalım arkadaşlar. Tabi e-ticaret sitesinde daha önce de söylediğim gibi arkadaşlar internette yayınladığınız zaman muhakkak SSL güvenlik kilidini alın. Arkadaşlar. Bunu da kapattık. Bunu da, bunu da kapattık. Şimdi eklentilere gelelim. 
kontrol panelinde eklentiler bölümü arkadaşlar. Şöyle ilk önce büyüklü eklentilere bir bakalım. Şunu silelim işimize yaramıyor. Şimdi gördüğünüz gibi birkaç tane daha böyle eklenti tema ile birlikte geldi. Şimdi ihtiyacımız olanları ekleyelim arkadaşlar. Birincisi İnternette e, alışveriş yaparken kredi kartı ödemeleri tabii ki çok meşhur olduğu için şu an biz lokal hostla çalışıyoruz ama internette siz sayfanızı kurduğunuzda e, bir sanal posta ihtiyacınız olacak. Bununla ilgili bir videomuz vardı yine. Onu da seyredebilirsiniz arkadaşlar sanal postlarla ilgili. E, biz şu an lokal host olduğumuz için ben e, almadım arkadaşlar sanal post almadım ama siz alırsanız tabii ki çok basit bir kurulumu var zaten. Biz gene de kuracağız. Ama işlem yapamayacağız tabii ki. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ama kurumunu yapalım. Ben PyTR'yi şöyle pardon yanlış oldu. PyTR diyelim. Sanal postunu evet kuruyoruz. Sonra kapalı ödemeler için arkadaşlar Satacağımız ürünlerde mesela göndereceğimiz ürünlerde kapıda ödeme yaparsanız, kapıda ödeme yapılmasını istiyorsanız arkadaşlar bununla ilgili bir eklenti var. Şimdi benim bildiğim kargo firmaları kapıda ödemelerde ek ücret alıyorlar arkadaşlar. Siz bu ek ücreti müşteriden alacaksanız eğer bununla ilgili bir eklentimiz var zaten. Onu da yükleyelim. Smart Code diyelim. Bol Commerce Smart Code. Bunu da kuruyoruz arkadaşlar. Hepsini zaten etkinleştireceğiz arkadaşlar sonra. Hepsinin kurulumunu yapalım. Ondan sonra lazım olan arkadaşlar şey var. Belli bir miktara geldiği zaman arkadaşlar ücretsiz gönderim olduğu zaman diğer ödemelerin gösterilmesini istemiyoruz arkadaşlar. İşte kapıda ödeme olsun şeyleri olsun. Kargo ücretlerinin göndermesini istemiyoruz. Direkt belli bir limiti geçtiği zaman mesela 200-300 liraya geçtikten sonra ücretsiz gönderim yapacaksanız, kargo ücreti almayacaksanız arkadaşlar bunu gizleyen bir eklenti var. Onu da yapıyoruz. Şimdi i̇lerleyen zamanda yani biraz sonra ayarlarda bunlar arkadaşlar önümüze çıkacak zaten. Bunu da kur diyoruz. Bunu da kuralım. Bu da kuruldu. Sıradaki mail ayarlarımız için bir eklentimiz lazım. Mail alma ve gönderme için arkadaşlar onu yapacağız şimdi. Bunu da daha önceki videolarımızda kurumunu yapmıştık zaten. BP mail smtp bunu da kuralım. E-postalar için bu arkadaşlar. İki tane daha kaldı zaten arkadaşlar. Onu da, da yapalım. Tabi benim vazgeçilmezim Loco Translate. Bu tema ve e, eklentilerin Türkçeleştirilmesiyle ilgili videomuz var arkadaşlar. Nasıl yapılıyor? Hangi program kullandığımı göstermiştim. Yukarıki karta onu da bırakıyorum arkadaşlar. Loco ve Po Edit programlarıyla yabancı olan e, kelimeleri kullandığımız dile çevirmenin nasıl olduğunu, nasıl kolay olduğunu göstermiştim. O videoyu da seyredebilirsiniz arkadaşlar. Baya etkilidir. Yani faydalı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Son olarak da bir tane kargo gönderimi ile ilgili bir eklentimiz var arkadaşlar. Bu biraz gelişim aşamasında ama güzel çalışıyor. Bu eklentiyi de takip edebilirsiniz. Ben gene kuracağım arkadaşlar. Kargo takiple ilgili bilgi vermek amacıyla e, bence kurabilirsiniz. Ben bunu kuruyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi eklentilere, yüklü eklentilere gelelim. Hepsini bir etkinleştirelim. 
Bu gerek yok şu an. Etkinleştirelim. Kargo takip. Loco etkinleştirelim. Sanal post etkinleştirelim. Bunu etkinleştirelim. Bunu da etkinleştirelim. Mail eklentisi bu arkadaşlar. Kontrol paneline geri dönsün. Bakalım direkt olarak zaten alıyor mu? Almış. Yapı market. Localhost.com Tamam. Yapı marketim. PHP. Localhost'ta çalıştığımız için arkadaşlar. Mercury işte. Burada devreye giriyor zaten. Tamam. Bunda herhangi bir değişiklik yok. Bir şey de vardı. Bunu burada iletişim kutumuzda arkadaşlar. Sistemimizde yazılan bize yazılan iletişim kutusunda bize gelmesi için onunla bir değişiklik yapacağız. İletişim diyelim. Bu arada e-posta adresimizi değiştiriyoruz arkadaşlar. Yapı market localhost.com Bekten sonra kaydedelim. Çalışması için. Tamam. Geldik. Şimdi Sayfamızda, sitemizdeki arkadaşlar, şimdi şöyle bir bakalım yine. Gördüğünüz gibi yani İngilizce. Gerekli olan yerleri arkadaşlar bir Türkçeleştirmesini yapacağız. Kontrol paneline gelelim, sayfalara gelelim. Şimdi burada hızlıca bir Türkçeleştirme yapalım arkadaşlar. Hali hazırda gelen sayfaları Türkçeleştirdik arkadaşlar. Bir tane yeni bir sayfa ekleyeceğiz. Mesafeli satış sözleşmesi. İnternete satış yaptığımız için. Bir önceki videolarımızda da bununla ilgili bir bilgi vermiştim arkadaşlar. Orada hemen bir tane oluşturalım. Mesafeli satış sözleşmesi dedik. Hemen tura basalım arkadaşlar. Şimdi içine yazıyı ekleyeceğiz zaten. Artı işaretine basıyorsunuz arkadaşlar. Bir tane böyle bir kutucuk seçiyoruz. Buraya metin düzenleyeceğin içine atıyoruz. Çekip bırakalım. Gördüğünüz gibi burada bir şekilde yazı çıkıyor zaten örnek. Şimdi bizim mesafeli satış sözleşmemiz kopyaladık. Silelim, yapıştıralım. Bu şekilde bir, bu tabi örnektir arkadaşlar. Bunun doldurması gereken yerleri siz dolduracaksınız. Ad soyad, adres işte ondan sonra yani satıcı bilgileri, alıcı bilgileri falan diyor ama alıcı bilgilerini zaten dolduramazsınız. Sürekli değişeceği için satıcı bilgileri işte bununla bunun doldurulacak yerleri buraları örnek bir şey yazacaksınız tabii ki. Bunları bu şekilde dolduracaksınız. İyice bir okuyun arkadaşlar bence. Okuduktan sonra yayınlayın. Düzelttikten sonra yayınlayın arkadaşlar. Neyse böyle bir yayınlayalım hemen. 
Tekrar. Güncel edelim. Aa, sayfa. Evet. Onu da yaptık. Şimdi temamızda biraz özelleştirme yapacağız arkadaşlar. Temamızda şu an değişen bir şey yok tabii ki. Birazcık değiştireceğiz şimdi. Gördüğünüz gibi. Bir tema özelleştirmeye girelim arkadaşlar. Kargo takip gelmiş evet. Görünüme giriyoruz arkadaşlar. Burada. Özelleştire tıklayalım. Şimdi öncelikle e-ticaret eklentisi olan WoW bir özelleştirelim. Burada bir bakalım arkadaşlar. Şimdi burada de yapabileceğimiz şeyler var mı? Tek ürünler. Mesela free shipping bunu direkt ücretsiz gönderin diyelim. Evet. Sepet checkout. Sepet diyelim. Geldik. Ödemede herhangi bir şey yok. Şartlar ve koşullar sayfası. Onu böyle seçebiliriz. Mesafeli satış sözleşmesi. Evet. Ürün görselliğinde değişiklik yapmıyoruz. Mağdur virüsü. Bunu e, şöyle internette mesela yaptığınız zaman, sayfanızı açtığınız zaman arkadaşlar şey yapabilirsiniz. Bunu açabilirsiniz. Yani tam e, anlamıyla siteniz, sayfanız bitmediyse arkadaşlar ama bir taslak oluştuysa mesela böyle bir taslak var, bir şey var, çalışma var. Ama satış yapmanızı belirten bir yazıdır bu. Burada işte denemeler yapılmak amacıyla falan diye. Bunu da açabilirsiniz icabında. Bunları yaptık. Yayınla diyelim. Düzeltelim. Genel yazı tipi, renkler, kapsayıcı düğmeler, blok editör. Geçtik. Evet. Şimdi... Şurası arkadaşlar bakın. Yani şu logo. Oradan kaldıralım. Ürün, kurulum, logo. Hem beyaz hem siyahları da alalım. Buradaki beyazmış mesela. Beyaz seçelim arkadaşlar. Değiştirelim. Kırtmaya atla diyelim. Bunu da değiştirelim. Siyah diye yapalım. O biraz büyük tabii ki. Bunu da 70'e indirelim. Yeterli. Dedik. Yayınla dedik. Logo'ya geçtik. İşte logo. Evet. Account. Bunlarda herhangi şu an değişiklik yapmıyoruz. Tamamdır. Şimdi mağaza ayarlarımıza geçelim arkadaşlar isterseniz. Hatta bunu buradan değil de Şuradan direkt WooCommerce sekmesinden ayarlar bölümüne basalım. Buradan başlayalım. Kapatalım. Yani şunu da kapatmamız lazım aslında arkadaşlar. Strip'i bir saniye bunu da kapatalım. Çünkü strip kullanmıyoruz. Türkiye'de kullanılmıyor arkadaşlar. O yüzden bizi rahatsız etmesin sürekli. Etkisizleştirelim. Ve silelim. Evet, şimdi ayarlara geçebiliriz. Bu commerce ayarları arkadaşlar bunlar. E-ticaret sayfamızın ayarları yani mağazamızın işte adres bilgileri, ödemeler, gönderimler nasıl olacak onların hepsini buradan yapacağız şimdi. Siz tabii ki ben örnek olarak geçiyorum. Siz bunları kendinize göre seçeceksiniz arkadaşlar. Benim Türkiye. Türkiye. 
Sivaslı olduğumuz için Sivas diyelim. <gülüyor> evet. Tüm ülkelere satmayacağız. Türkiye içinde şeylere satacağız arkadaşlar. O yüzden Türkiye seçin. Satış yaptığımız tüm ülkelere gönder. Mağaza ülkesi, bölgesi. Varsayılan konum yok. Kuponları etkinleştirmiyoruz. Vergi oranları hesapta etkinleştirilsin arkadaşlar. Vergi oranımızı ayarlayacağız. Para birimiz Türk lirası. Evet. Muhakkak kaydedin arkadaşlar. Bir sonraki sekmeye geçerseniz yaptığınız yazdığınız her şey kaybolur. Ürünler. Mağaza sayfamız. Evet. Kilogram ürün. Evet. Burada bir değişiklikliğimiz yok. Stoka gelelim. Stoklu ürününüz varsa mesela buradan da takip edebilirsiniz en azından. Eğer e-ticaret sayfasında satacaksanız stok takibini kullanın arkadaşlar. Stok yönetimini etkinleştirdik. Düşük stok evet. Buralarda herhangi bir şey var mı? Yok. Yani bunlarda bir şeyimiz yok biz zaten. Gelişmişe bakalım. Ne varmış? Yok. Vergiye gelelim. Vergi dahil fiyat gireceğiz arkadaşlar. Yani 25 liraysa vergi içinde olarak gireceğiz ürünü. Müşteri gönderim adı mağaza adresi olarak yapalım bunu biz. Yoksa her seferinde müşteri gönderim adresi olarak hesaplayıp duracak mağaza adresi diyelim. Standart. Birden fazla değişik ürünler satıyorsanız da arkadaşlar yani %8, %18, %1 bilmiyorum artık. Eee KDV ürünü olan ürünler varsa ona göre değiştireceksiniz. Yani eklemeler yapacaksınız arkadaşlar. Biz standart %18 KDV olarak hesaplıyoruz. Bunu da seçelim. Her satırda yuvarlama yerine ara toplam düzenini vergi yuvarlasın. Tamam. Fiyatlarda ma Fiyatları mağazada göster. Vergi hariç vergi dahil olarak göstereceğiz arkadaşlar. Yoksa siz 25 liraya sattığınız fiyatı vergi hariç gösterirseniz %18'in düşüp öyle gösterir size müşterilere. Vergi dahil olarak göstereceğiz. Yani o yüzden fiyatlarınıza vergi dahil ekleyin arkadaşlar. Yani vergisi neyse onu ekleyin öyle fiyat yapın. Çünkü fiyatı orada mesela 25 liraya görüp ondan sonra artı %18 ya da %8 falan toplamda geldiği zaman biraz orada şey olabilir, terslik olabilir. Fiyatları sepete ödemede göster. Bu vergi dahil seçelim bunu arkadaşlar. Bunu da ver. Fiyatları sepette ve ödemede göster demiş. Vergi dahil. Vergi hariç. Onu değiştirebiliriz. Fiyat görüntüleme öneki KDV. Vergi toplamını göster. Ayrıntılı tek bir toplam olarak. İşte dediğim gibi birkaç tane eğer çeşit varsa kullandığınız vergi oranı o zaman ayrıntılı seçin. Tek bir toplam olarak diyelim. Kaydedelim. Standart oranlar. Şimdi bir vergi oranı ekleyeceğiz. Biz 18 yapıyoruz. Vergi adı KDV. Kargo gönderimine vergi alınmasın. Kaydet diyelim. Allah'tan oran yok. Buralarda işimiz yok arkadaşlar. Gönderime geçelim. Gönderim bölgesi ekleyeceğiz şimdi. Türkiye'de bütün illere göndereceksek zaten arkadaşlar. Türkiye yazalım zaten. Türkiye. Buradan hangi şeyleri göndermek istiyorsanız, hangi şehirlere göndermek istiyorsanız da ayrı ayrı da seçebilirsiniz. Tüm Türkiye'ye gönderim yapacağız. Gönderim yöntemi ekleyeceğiz arkadaşlar. İşte kargo fiyatı ücretsiz gönderim şekilde onları ekleyeceğiz. Sabit fiyat Yazdık. Bir tane de ücretsiz gönderim ekleyelim. Burada bir tane de şey var. Mağazadan teslim diye bir sekme daha var arkadaşlar. Eğer elden teslimat yapıyorsanız bunu da seçebilirsiniz. Böyle bir seçenek de verebilirsiniz açıkçası. Biz elden teslim yapmıyoruz. Sabit fiyat ve ücretsiz gönderim olarak iki tane şeyimiz var. Yöntemimiz var. Bunları ekledik. Ha, pardon şunu silelim. Fazla oldu. Düzenliğe basıyoruz arkadaşlar. Şimdi kargo ücretimiz neyse onu yazacağız burada. Vergilendirmeyeceğiz. Kargo ücretimiz 20 lira olsun. 
kaydedelim. Ücretsiz gönderim ise minimum askeri tutar neyse onun üstüne çıktığı zaman kargo ücreti almadan gönderdiğimiz ürünler arkadaşlar olacak yani bir sipariş olacak. Ona da miktar olarak 299 lira yazıyorum. 300 lira 299 ve üzeri ücretsiz gönderime girecek. Onu da kaydettik. Gönderim seçeneklerine geçelim. Ha, sepet sayfasının gönderimi Hayır bunu etkinleştirmeye gerek yok arkadaşlar. Bunu da gönderim ad, e, müşterinin gönderim adresini varsin olarak ayarla demiş. Müşterinin fatura adresi varsin olarak ayarla. Tamam. Burada da bir herhangi bir şey yapmıyoruz. Gönderim sınıf ha, bunu kaydedelim. İşte ben ha, bir de şu vardı arkadaşlar. Ücretsiz gönderimde şunu seçeceğiz. Mesela ücretsiz gönderim olduğu zaman kargo gönderimi sabit fiyat e, yazısı orada çıkmaması lazım. Çıkmayacak arkadaşlar. Yalnızca gönderim şekli ücretsiz gönderim olarak gözükecek. Bunu da kaydedelim. Ödemelere geçelim. Orada şimdi banka havalesi evet EFT kabul ediyoruz. Çek ödemeleri yok. Kabul etmiyoruz. Kapı ödemeyi kabul ediyoruz. Sanal postumuzu kabul ediyoruz. Şimdi bunları da ayarlayacağız. Şunu bir aşağıya atalım. Bir kaydedelim. Önce banka havalesi EFT ile başlayalım. Çalıştığınız banka varsa arkadaşlar buraya hesap bilgilerinizi yazacaksınız. Ben iki tane örnek yapacağım şimdi zaten. Daha önce de yapmıştım. İşte A bankası dediğim işte örnek olarak veriyorum. Akbank olabilir, Ziraat Bankası olur, Vakıf Bank olabilir, Halk Bank olabilir. Hangisi olursa artık. A bankası diye hesap işte bir şey yazarsınız. Bankanın adını yazarsınız. Sıralama, İBAN. Bunları doldurursunuz. Bir tane daha ekleyelim. Hesap ekleye bastığınız zaman açılıyor orada. Bir de B bankası diyelim. Bu şekilde. Bunu da tamam diye işte banka valisi EFT ödemenizi doğrudan banka hesabınızda yapınız. Lütfen ilgili sipariş numarası ödemenizin açıklama kısmına yazınız. Evet. Nereden geldiğini de bilelim yani. Değil mi? Kaydedelim. Kapıda ödemeye geçelim arkadaşlar. Şimdi burada yapmamız gereken işlemler. Kapıda ödeme, teslimat anında kapıda ödeme. Şimdi normalde arkadaşlar dediğim gibi kargo ücreti, sabit bir kargo ücretimiz var. 20 lira mesela. Ama ayrıyetten kapıda ödeme olduğu için e, kargo firmaları ekstradan bir ücret alıyor arkadaşlar. Eskiden öyleydi. Şu an yapılıyor mu bilmiyorum ama o ücret zaten kargo firmasına gidiyor. Size gelmiyor yani. Öyle diyeyim size. Siz o ücreti müşteriden almak için burada bir ayar yapacağız arkadaşlar. Hem kargo ücreti 20 lira artı e, kapıda ödemenin masrafı 10 lira ise 10 lira daha 30 lira yani toplamda gönderim ücreti 30 lira olacak. Orada evet seçelim neredeydi? Evet şurası arkadaşlar bakın bunlar şimdi Türkçeleştirmediğimiz için yabancı kelime tabii ki arkadaşlar. Vaktiniz oldu bunları da Türkçeleştirin arkadaşlar. Dediğim gibi gösterdim bunu diğer videolarda. Orada nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Ben burada bakın şu burası ekstra 10 diye 20 lira artı 10 lira yani olacak 30 lira. Onun haricinde herhangi bir şey yok burada yapacağımız. Şunu ben denemiştim arkadaşlar. Mesela belli bir limit koyuyorsunuz ama limitten sonra belli bir limite kadar mesela kapıda ödemeyi kabul ediyor. Onun haricinde mesela o limite gelmezse etmiyor. Direkt EFT ya da kredi kartı ödemesi kabul ediyor. Ben bunu denedim ama bir türlü çalışmadı. Acaba lokal hostu olduğu için mi bilemiyorum. Ya da güncelleme gelecektir belki de. O bir hata var. Bunu da kaydediyoruz arkadaşlar. Bunu da geçtik. Sanal postumuz var. Evet. Onu da aktifleştirelim şimdi. Ama dediğim gibi bunu kullanamıyoruz arkadaşlar. Logo aktifleşsin. Açık. İşte siz e, PayTR'den ya da herhangi bir sanal post firmasından aldığınız zaman bunun gibi bir ayarlar var zaten. Her mağaza şeyin e, firmanın değişik eklentili olabiliyor. WooCommerce ile ilgili. O yüzden 
Ama genellikle aynıdır. Mesela bir güvenlik kilidi vardır, anahtarı vardır, bir parola vardır filan. Onlar sizin sanal post sayfanızda yani o say- firmanın sayfasında size verilecek. Onları işte gerekli yerlere dolduruyorsunuz arkadaşlar. Ama basit. O kadar zor bir şey değil. Onu söyleyeyim. Bunu da yaptık. Şimdi ödemelerimiz tamam. Gönderimimiz tamam. Ödemelerimiz tamam. Hesaplar ve gizliliğe bakalım. Burada değiştirilmesine gereken bir şey var mı? E, müşterilerin ödeme sırasında bir hesap oluşturmasına izin verelim. Evet. Ödeme sırasında hesap açabilirler. Müşterinin bir hesap olmaz. Sipariş vermesine izin verelim. Tamam. Tamam. Burada herhangi bir şey yok. Gene bastık. Geçelim. E-postalara bakalım. E-postalar. Burada bize gelen mailler e-postalar. Bizim müşteriye gönderdiğimiz e-postalar. Burada hazır bunlar zaten arkadaşlar. Zaten test yaptığımızda göreceksiniz onları. İleriki videolarda arkadaşlar e, yani biraz orta düzey seviyede bu e-postaların özelleştirilmesiyle ilgili bir videomuz olacak zaten. Biz ama şu an en basit başlangıç seviyesinde yapıyoruz bunu. Burada da herhangi bir değişikliğimiz yok. Entegrasyona bakalım. Burada da bir şey yok. Gelişmişe bakalım. Burada evet güvenli ödeme işte dediğim gibi SSL sertifikası lazım. Bizde şu an lokal host olmadığı için yok. Tamam. Burada ayarlarımız bitti arkadaşlar. Şimdi WooCommerce'e bir daha gelelim başlangıcına. Şimdi mağaza kurulumunu tamamla diyor mesela. Evet kuruluma devam et diyor. Ve kuruluma devam edelim bitirelim. Bunlar doldu. Evet devam et diyelim. Hayır, teşekkürler. Ev mobilya bahçe olsun. Yani burada yazan kategorilerle ilgili, sektörlerle ilgili bir şeyiniz yoksa diğer basıp geçebilirsiniz. Şunu işaretleyip geçebilirsiniz. Devam et diyelim. Fiziksel ürünler satıyoruz. Devam et diyelim. Kaç ürün gösteren? 1 ile 10 arasında. Bir yerde satış yapmıyoruz arkadaşlar. Bir müşteri için mağaza kurmuyorum. Kendim için bu. Şimdi ücretsiz özelliklerde arkadaşlar Jetpack bunun kurulumunu yapalım. Evet. Mailpoint'te bizim e, şöyle diyeyim az önce gösterdiğim gibi müşteriye gönderdiğimiz e-postalar, haber bültenleri ile ilgili mesela bir eklenti. Güzel bir eklenti. Ben kullandım. Onu da kullanabilirsiniz. Bunu şu an kullanmayacağız. Zaten bunların ayarlarını da yapmayacağız arkadaşlar. Yani çok bir şey yok. Mipote bakarız gerçi de. Devam et diyelim. Biraz sürebilir belki. Burada aktif temamızda devam ediyoruz. Evet, şu an şu anda çevrilmiş modda. Ondan dolayı herhangi bir şey yapmayacağız Jetpack'la ilgili. Şimdi tekrar bir gelelim WooCommerce'e. Satış kanalları ekleyin diyor. Arkadaşlar tamam burada yapmamız gereken bir şey yok. Mağazamız kesi neymiş? Tamam ana sayfa geç dedik. Bunu da geç dedik. Onu da tamamladım. Onun haricinde yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bunu kapata ve kurulum listesini gizleyelim arkadaşlar. Gönderim seçeneklerini inceleyin diyor. Bir daha inceleyelim bakalım. Bu fazladan gelmiş arkadaşlar. Evet kendisi kurduğu için şunu silelim. Bunda işimiz yok. Şurası var zaten. Sabit ve ücretsiz gönderim diye. Tekrar bir gidelim. Tamamdır. Bunu komple kapatalım artık. Tümünü kapatalım. Aa, şimdi ayarlarımızı yaptık. E-ticaret sitemizin mağaza ayarlarını yaptık. Büyük bölümünü yaptık şimdi. Mağaza kurulumunu da tamamladık. Şimdi hali hazırda burada zaten ürünler var görüyorsunuz. Şimdi bu ürünleri bir silelim. Kendi ürünlerimizi sayfamızı biraz özelleştirmeye başlayalım şimdi. Ürün nasıl eklenir arkadaşlar? Kategori nasıl oluşturur? Onlar, onlara başlayacağız ama önce 
bir ürün ve kategorileri silelim. Tüm ürünler. Ürünler sekmesinden gördüğünüz gibi tüm ürünlere basıyoruz. Bu demo ile gelen ürünler arkadaşlar. Bunları siliyoruz. Şuraya basın. Toplu işlemler yazıyor arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi çöp kutusuna taşıdığın uygulaya bastığınız zaman hepsi çöp kutusuna gider. Yani şuradan hepsini seçelim. Bari birazcık arttıralım mı? Evet. 100 yapalım şunu. Uygula diyelim mi? Tamam. Tekrar çöp kutusuna diyelim. Uygula diyelim. Tamam. Ürünlerin hepsini sildik. Şimdi kategorilere bakalım. Burada da hepsini silsin. Tamam. Şimdi bizim kendi yapı marketi ile ilgili kategorilerimizi oluşturalım arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş, beş, beş, başka yeterli sanırım bence ya. Beş tane ana kategorimiz var. Şimdi bunların altlarında da alt kategori açabiliyoruz arkadaşlar. Onu da nasıl yapıyoruz onu da göstereyim. Mesela hırdavatın içinde çiviler diye bir çiviler ve vidalar diyelim. Vidalar. Hangi alt yani üst kategorisi ne olsun bunu mesela hırdavat kısmında çiviler ve vidalar diye alt kategori oluşturacak arkadaş şimdi. Arkadaşlar bakalım. Bakın şimdi hırdavat. Gördüğünüz gibi şöyle bir çizgi varsa hırdavat kategorisinin altında alt kategoridir bu. Bir de menteş açalım. Menteşe. Diyelim hırdavatta yine. Hırdavatın altında şimdi iki tane alt kategori açtık. Gördüğünüz gibi menteşe ve çiviler ve vidalar. Diğerlerinde de yapalım. Bunu değiştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Yoksa e, hepsi hırdavatın altında açılır. Elektrikte el aletlerini diyelim. Akülü vidalamalar. Tamam. Gördüğünüz gibi alt kategoriler ve üst kategoriler şekilde kategorilerimizi açtık. Kategori bölümünü bu şekilde mantık olarak e, bu şekilde zaten arkadaşlar. Çalışma şekli böyle. Eminim faydalı olmuştur. Bundan sonra ne yapacağız? Ürün eklemeye geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi yeni ürünler eklememiz lazım. Tüm ürünler. Ha, yeni ekle var gerçi burada. Buraya da basabiliriz aslında. Yeni ekle diyelim. Şimdi ben daha önce hazırladığım tabii ki ürün bölümüne geleyim. Orada işte banyo malzemesinden başlayalım. Armatür. Şunu alalım ismini. Şöyle kopyalayalım. Ürün adı Eurosmart tek kumandalı banyo bataryasıymış. Ürün ismini bu, bu şekilde yazıyoruz. Şimdi açıklamaları arkadaşlar buraya Bakın bu şekilde buraya şimdi şöyle şuradan bu şekilde alabilirsiniz. Kopyalayalım böyle şuraya yazalım. Siz de artık ürününüz neyse onun şekilde açıklamasını yazabilirsiniz. Hatta 
Şöyle şunu da ekleyelim. Şöyle. Onu da yazsam. Alt tarafta gördüğünüz ürünün kısa açıklaması. Yani ürün fiyatının altında bir bölüm var arkadaşlar. Orada onları da göstereceğim zaten. Çıkacak yazı. Buraya da şuradan itibaren alalım. Şunu kaydedelim. Kopyala diyelim. Bu şekilde. Tamam. Açıklamaları yaptık. Şimdi fiyatımız 3653 lira maşallah. 3653 lira. İndirimli bir satış fiyatı yok şu an. İstiyorsanız belli bir tarih aralığında indirimli satış da yapabilirsiniz arkadaşlar. Onu da örnek yaparız. Vergi durumu vergilendirilebilir. Evet. Vergisi var çünkü. Standart %18. Okey. Stok kodu. Şimdi ürünlerinize bir stok numarası, stok takibi yaptığımız için arkadaşlar bir stok numarası verebilirsiniz. Yani bir Tabloda tutabilirsiniz. Excel tablosunu tutabilirsiniz. Orada mesela her ürünün bir stok numarası yazılabilir. Çünkü bu SKO neden lazım biliyor musunuz arkadaşlar? İleride belli bir seviye geldiğiniz zaman e, Google'da mesela ya da işte belli e, internet mecralarında reklam verirken genellikle bu stok kodlarını isterler arkadaşlar. İsteniyor yani. Onu söyleyeyim size. O yüzden belli bir stok kodu oluşturun. E, yazın. Bir tabloda tutun. Yani çok zoraki bir şey değil. Yani şey değil. İlla mecburi bir şey değil. İsterseniz yazmayın. Ayrı, ayrı bir şey ama bence bulun yani başlangıçta yaparsanız daha iyi olur. Stok seviyesini yönetelim. Evet. Stok miktarımız kaç tane olsun bu musluktan? 5 tane olsun. Hatta 3 tane olsun. 3 tane olsun. Yok satmaya izin ver. Hayır izin vermeyelim. Ürünü tekrar tedarik edemeyiz belki ondan sonra satıcı şey müşteriye karşı mahcup oluruz. Olmaz. Mağaza geneline eşit 2. Seviye 2'ye düştüğü zaman mesela bir tane satıldığı zaman bu sefer size uyarı gelir. İkaz gelir. Stok azaldı diye. O 2'de kaldı. 2 zaten yapmıştık onu. 2'de. Ee, ürününüz mesela şey olur. Bak bu açıklamaları okuyun arkadaşlar. Buradaki açıklamalar baya faydalı. Onu söyleyeyim size. Satın alma işleminin sipariş başına bir ürünle sınırlayın. Mesela bir kişi bir tane alabiliyor bu üründen. Mesela yeterli bir ürün, e, stok miktarı yok sayacağımında. Ya da uygun fiyata yaptınız. İşte uygun fiyata görenler aldır uldur almasın diye bütün stoktakini tüketmemek için. isterseniz bunu işaretleyebilirsiniz. Bakın şeyde yazıyor zaten açıklamalarda. Müşterinin tek bir siparişte yalnızca bir ürün satın alması izin vermek için işaretleyin. Bu özellikle sanat ürünleri veya el yapımı ürünler gibi. Yani yapmışsınızdır mesela 3 tane vardır. Üçünü birden birisini almasını istemiyorsanız onu işaretleyin. Bunu yaptık. Gönderime geçelim. Ağırlık 2,5 kilogram olsun. Bu kayıt olsun çünkü ilerleyen zamanlarda bu ürünlerle ilgili kilogramlarla ilgili bir şey yapacağız. Boyutları boyutlarla ilgili bilgi var mı bakalım? Yok. Herhangi bir şey yok. Bunu geçtik. Ee, gönderim sınıfı yok diyor. Gönderim sınıfı yok. Hmm. Aynen. Gönderim sınıfı o değişiyor. Yok. Bağlantılı ürünler. Şimdi birkaç tane daha fazla ürünümüz olduğu zaman birbiriyle bağlantılı ürün yapacağız. Nitelikleri yok. Gelişmiş. Satın alma notu yok. Kart los yok. Tamam. Burayı da bitirdik. Şimdi ürün resmini ayarlayalım. Dosyayı yükleyelim. Ürün resmimiz. Armatür dedik. Ana resmimiz bu olsun. Gördüğünüz gibi. Ürün galerisine diğer resimleri ekleyelim. Şunları aç diyelim. Galeri oluştursun. Galeri ekleyin. Bak gördüğünüz gibi. Kategori banyo malzemeleri armatür. Ana kategorisi banyo malzemeleri armatür alt kategorisi. Onu yaptık. Ürün etiketleri e, buraya armatür diyebiliriz. Virgül banyo diyelim. Ekle diyelim. 
etiketi oluşsun. Buralarda herhangi bir şey yapmıyoruz. Tamam. Yayında diyelim. Bir bakalım. Hı, gördüğünüz gibi. Şekilde arkadaşlar bakın. Resimler değişiyor. Açıklamaları gördüğünüz gibi. 3 adet stokta. Ücretsiz gönderim. 299 yapmıştık çünkü. 3653 liralık bir musluk bataryası ücretsiz gönderiyoruz. Açıklamada, açıklama kısmında dediğim gibi arkadaşlar burada bu şekilde şu gördüğünüz gibi şuraya yazmıştık zaten bakın. Açıklama kısmı buradaki görüyorsunuz. Burası, şurası da ürün kısa açıklaması. Bakın. Şurası. Ürün kısa açıklaması. Evet ilk ürünümüzü ekledik. Birkaç tane daha farklı kategorilerde ekleyelim isterseniz. Yeni bir tane ekleyelim. Bunu kapatalım. Bu tamam. Ürünler armatür demiştik. Banyo malzemeleri. Boya malzemeleri diyelim. Dış cephe. Şöyle kaydedelim. Başlığı Dio 5 yıldızlı silikonlu dış cephe boyası 15 litre. Açıklamasına bakalım. 1500 liraymış. Açıklaması Şuraya Bunu yazalım. Kısa açıklamasına da ürün açıklamasına da şunları alalım. Arkadaşlar ben örnek olarak yapıyorum. Bunu siz tabi daha da güzelleştirebilirsiniz. Yazılarınızı daha farklı güzel hale getirebilirsiniz. Ne bileyim. Bunu ben işleyiş nasıl olduğunu gösteriyorum size arkadaşlar. Fiyatı 1500 liraymış. Fiyatı 1500 lira. Buna da indirim bir fiyat yapalım. 1300 lira. Zamanla İsterseniz belli talih aralıklarında indirim uygulayabilirsiniz. Arkadaşlar mesela başlangıç tarihini bugün yapalım. Bitiş tarihinde Badars diyelim. Neyse 17-21 arasında. Standart standart. Stokta Stok kodunu yapmışız bunu. DSD 001 DSD 001 dedik. Stok seviyesini yapalım. Stok miktarı 10 tane. İzin vermesin. Tamam tamam. Mantık gene aynı. Kaç kiloydu bu? 15 litre mi? 15. 15 kilo diyelim buna da. 15 kilo. Alan türün yok. Yok. Gelişmiş. Tamam. Burası okey. Ürün resmini ayarlayalım. Bir tane resim var zaten. Aha, evet. Ve Hazal. Neymiş bunun özelliği resim? Hmm. Bunu da arkadaşlar nasıl yaparız? Şey yapalım. Bir saniye. To GP ekleyelim. Çevirsin. Çevirdi. Açalım bakalım. Aldık. Kapattık. Hmm. 
Bunu silelim o zaman. Bunda şimdi yok. Nerede kalmıştık? Yeni ürkün. Evet. Resim ekleyelim. Yani galeride ekleyecek şeyimiz yok. Başka resmimiz yok. Boya dış çapı boyaları dedik. Buna da boya diyelim. Etiket koyalım öyle. Tamamdır. Ön izlemesine bir bakalım. Gördüğünüz gibi indirim yaptık. 1500 liraydı. 1300 liraya kadar ücretsiz gönderim. 21'inde mesela 21'i bittiği zaman arkadaşlar tekrar aynı fiyatına gelecek bu. 1500'de. Yani çok farklı eklentiler var mesela arkadaşlar. Burada tarihi de gösterebilen eklentiler var. Ama basit yolu yaptığımız için şu an başlangıç seviyesi yaptığımız için bakın indirim şeyi de gelmiş. Böyle bir şey gelmiş. İbaresi gelmiş. Sembolü gelmiş. 10 tane de stokta var diyor. Tamam onu da yayınlayalım. Bir ana sayfamıza bir bakalım arkadaşlar ya. Şöyle ya. Evet. Şimdi burada ürünler niye gözükmüyor? Bunu da ürünlerin gözükmesi için tekrar tüm ürünlerimize gelelim. Şuradaki yıldız işaretini görün. Bakın arkadaşlar. Bak. Öne çıkan diye. Bunları işaretleyin. Hangi ürünleri ana sayfanızın orada çıkmasını istiyorsanız mesela bunları yıldızlayın arkadaşlar. Şimdi tekrar yenileyelim. Gördüğünüz gibi ana sayfada çıkacak burada. 4 tane 5 tane çıkacak şimdi neyse. Bunları Türkçeleştireceğiz tabii ki. Ürün eklemeyi de gösterdim arkadaşlar. Onun haricinde e, kada görüntümüzü yaptık. Ha menülerimizi yapalım şimdi. Aynen. Şurada ve kapatalım. Ve burada bak, ha, burada menülerimiz olacak şimdi. Şunları sileceğiz zaten. Şu, şu kalacak. Bunlar Türk, bunları şey yapacağız. Türkçeleştireceğiz. Bunları sileceğiz. Bunu da kapatalım. Şimdi menülere gelelim. Görünüme geliyoruz arkadaşlar. Görünüm sekmesi, menüler sekmesine geliyoruz. Menülerde kullanacağımız gerçi iki tane kategori yaptık yani. Çok fazla da kategori yapmadık ama neyse. Bunları silelim şimdi. Bu ne? Bunları kullanmıyoruz arkadaşlar. Kalıcı olarak sileceğiz. Evet. Bunu da kalıcı olarak sil. Şimdi everything demiş. Bunu mağaza diye değiştirelim. Mağaza sayfasını çünkü bu. Kaydet diyoruz. Bakalım şimdi bakın burası. Mağaza olarak değişti. Bastığınız zaman mağazadaki ürünlerinizi göreceksiniz arkadaşlar. Burada sıralanacak. Yan tarafta işte filtre var. Fiyat aralıklarını açabilirsiniz, kapatabilirsiniz. Bu şekilde kategorilerde işte banyo malzemelerinde, dış cephe işte ana kategoriler, alt kategorileri bu şekilde çıkacak buralarda. İşte en çok satanlar e, otomatik olarak çekecek burada zaten. E, yıldızladığımız için burada çıkacak arkadaşlar. Menüye tekrar geri dönelim. Buraya ekleyeceğimiz mesela kategorileri kategorileri buraya ekleyebiliriz arkadaşlar. Buraya mesela kategorileri ekleyebiliriz. Ana sayfa hakkımızda hesabım, sepet, iletişim. Bunların hepsi de çalışıyor. Güzel. Gördüğünüz gibi. Bunları da Türkçeleştireceğiz tabii ki. Birkaç tanesi ben Türkçeleştireceğim arkadaşlar. Örnek olarak ondan sonrası geri kalanını siz yaparsınız zaten. Ne menüye Buraya bir kategori alalım. Özel bağlantı diyelim. Şimdi banyo malzeme tekrar bir dönelim. Banyo ve dış cepheye değil mi? Banyo malzemeleri. Evet. Banyo malzemeleri. Bunu kopyalayalım. 
Arkadaşlar buraya bağlantı metri de banyo malzemeleri diyelim. En iyi eklesin. Ondan sonra boya malzemelerine bakalım. Ona kopyalayalım. Özel bağlantılar sekmesinde yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bu. Boya malzemeleri. En iyi ekle diyelim. Mağaza boya banyo malzemeleri. Boya malzemeleri. Okey. Kaydedelim. Sayfayı bir daha yeni diyelim şöyle. Gördüğünüz gibi banyo malzemeleri burada çıkacak. Boya malzemeleri de bu şekilde çıkacak arkadaşlar. Şunu bir Türkçeleştirelim. Quick links. Hızlı ulaş diyelim buna. Hızlı ulaş. Kaydet diyelim. Yenileyelim. Kaydetmedik mi? O bileşenlerden de evet olabilir o. Dur bakalım bir daha yenileyelim. Tamam. Onu bileşenlerden yapacağız. Şimdi kategori ekledik. Alt kategorileri ekledik. Ürün ekledik. Onları yaptık. Menüyü oluşturduk. Biraz şimdi sayfayı düzeltelim. Ya Türkçeleştirmelerini yapalım. En sonunda da bir test maili zaten şey test e-post siparişini falan yapacağız. Şimdi sayfayı şöyle yapalım arkadaşlar. Nereleri düzeltelim? Şurada başlayalım. Şuradan düzeltelim. Evet. Düzeltmelere başlayalım. Elementor ile Elementor bu yönden çok kolay arkadaşlar. Bakın. Yani Elementor ile yapıldığı için bu tema yani çoğu şeyi buradan düzeltebiliyorsunuz. Bu arka planı bir düzeltelim. İçime geldik. Dosya ekleyelim. Dosya seçin. Kategori. Site resim. Oraya şunu alalım mesela. Heyder bir demişim. Ekle diyelim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın. Yani yapı markete gidebilecek işte resimler koyabiliriz buralara. Bu neymiş? Hemen. Sıcak yıl için yağın fırsatlar. Ben de ne yazalım buraya arkadaşlar? Yapı malzemelerinde Büyük indirimler. İndirim diyelim. Bunu düzeltelim. Bütün ürünlerde Bütün ürünlerde değil. %25 bütün ürünlerde. Shop now demiş. Ne yapalım? Bir şey yapalım. Shop'a gönderecek bizi zaten. Mağaza diyelim. Ya da satın al diyelim. Satın al. Mağaza linki lazım tabii ki bizim. Hemen bir tane daha şey açalım şimdi arkadaşlar. Bir saniye. Siteyi i̇şte görüntüle diyelim. Mağaza linkini alalım. Mağazamız. Kopyala. Bağlantımız şekilde satın al. Bu da buraya ne koyabiliriz arkadaşlar? Satın al dedik. Buraya bir şey koyalım. Ne koyalım? 
Hatta şöyle yapalım olmazsa. Banyo aynen buraya o linki koyalım. Mağaza linkini daha fazlası. Burası diyelim. Satın almaya da boya malzemelerinin linkini koyalım. Evet. Ne yaptık? Şimdi logolarımızı değiştirelim. Varsa kullanıcı logo varsa buraya illa şey olarak düşünmeyin arkadaşlar. Değişik resimlerde koyabilirsiniz yani. Bunları silelim. Artık kaldır, kaldır, kaldır. Bunu seçelim. Kategori, marka, logo var. Bunları alalım. Evet. Bu şekilde logolarımız da çıkacak. Bunu da güncelleyelim. Şunları değiştirelim. Mesela oraya ne alalım? Şunu alalım. Buraya Buraya, buraya da bunu alalım. Evet, bunu orta, sağ orta desek. Heh, bu şekilde ürünler gözüksün bir şekilde. Hatta sağ üst desek ne oluyor? Kaydırmıyor. Sol üst desek bu tarafa gidiyor. Hmm. Altı tam neyse böyle daha iyi böyle güzel. Buraya da buraya da geçelim. Bunu da şunu seçelim. Evet. Bu şekilde arkadaşlar değişiklikleri yapabiliyoruz. Şunu düzeltelim. En çok satanlar mı diyelim? Özel ürünler diyelim dedi. Özel ürünler. Büyük mü yazalım? Ya iyi böyle. Özel ürünler. Dedik. Onu da. Evet bu şekilde. Böyle böyle. Şunu da değiştirelim. Oraya da şunu alalım. Ya, bu şekilde. Resmini yazılarda dediğim gibi arkadaşlar böyle bir şekilde düzeltebilirsiniz. Bunu hafif bir Türkçeleştirdik. Şeklini, şemalini. Sayfaya bakalım şimdi şöyle bir. Hmm, şunu bir düzeltelim arkadaşlar. DNK'yı kaldıralım oradan ya. Hmm, görünüm. Özelleştir diyelim. Bilmiyorlar geç. Logodaydı. Header oldu. İşte logo. Şimdisi. İşte favikon. Favikon. Bir tane de favikon yapalım hem. Kategori Sedesim Logo Ay. Nerede bizim logomuz? Hı. Şunu alalım Geç diyelim Allah Allah Hı. 
Bu sefer birinci mi seyredin öyle şöyle kopuş kızım. Kaldır diyelim. Beyazı seçmişti beyaz. Beyaz. Evet. Bu da kaldır. Bunu da beyaz seçelim. Ben 70 yapalım arkadaşlar. Tamamdır. Mobilde. Mobilde siyah ya da siyah yapalım aynen beyaz oluyor. Siyah yapalım. Masa üstünde. Mobilde. Masa üstü mobil. Tamam. Bu şekilde o da oldu. Haricinde. Buraları yapabilirsiniz arkadaşlar. Full tura bir bakalım. Alt tarafa aynen. Quick links. Demiş. Şunu düzeltelim. Hızlı ulaş. Dedik. 2, 3, öyle gidiyor. Mesela bunları full tur. Şu alt kısmı da arkadaşlar gördüğünüz gibi buralardan da değiştirebilirsiniz. Power by site demiş. Ha. Kalsın mali. Copyright. 2022 tamam. Download app. Buralara başka şeyler de eklenebilir yani. Ama ilk aşamada dediğim gibi arkadaşlar buraya bir tane menü ekleyelim. Menü ekleyelim mi? Ekleyelim aslında. Bir tane ekleyelim. Hmm. Menü, menü. Dolaşım menüsü. Pardon burada zaten varmış. Ben niye arıyorum ki? My menü diyelim. Buraya ekleyelim. O her değil. Hmm, kategoriler diyelim. Kategoriler. Mesela yani değişmiş olabilir. Ne yaptık? Başlangıç seviyesi için arkadaşlar bu kadar yeter bence. Şimdi bir test yapalım artık yani. Testimize geçelim. Şunu da yenileyelim. Gerçi iki tane ürünümüz var ama olsun. Test siparişi oluşturalım. Şimdi mağazaya geldik. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Bir saniye yeni gizli pencere diyelim. Local host. Yapı marketim. Ama burada gerçi şimdi bilgileri de bir daha doldurmamız gerekecek o. O da var. Ürüne bastık. Sepet ekle diyelim. Sepeti görüntüle diyelim. Tabi bunları Türkçeleştirmesi lazım arkadaşlar. Ara toplam 3653 lira. Gönderim maliyet hesap ödeme sırasında hesaplanır. Evet. Sepete git diyelim. 3600 lira ücretsiz gönderim 299 liranın üstü olduğu için toplam 3653 lira 557 lira KDV dahil arkadaşlar bakın KDV dahil banka valesi kapıda ödemeye bakalım kapıda ödeme seçerse müşteri artı 10 lira geliyor bakın 3653 10 lira ekleniyor 3663 lira oluyor arkadaşlar bunu da 
10 liraya KDV yok ama tabii ki ya. KDV içinde falan yok onun. Ee, burada da kredi kartı. Tabii biz lokal hosta çalıştığımız için ne yazık ki o şey yap- yapamayacağız yani. Dolduramayacağız. Ama şimdi bir evet, dolduralım arkadaşlar. Şöyle aslında ötekinden daha az doluyordu da. Buradan da bir şekilde. Şöyle biraz onun Neyse. Şey, şey yapalım onu değil mi? Banka havalesi mi yapalım? Banka havalesi seçelim. Bunları doldur. Anına. İşte e-posta adresi. Yapı market. Test bir kullanıcısına gelsin. Hesap oluştur. Şimdi buradan bu şekilde bir deneyelim bakalım arkadaşlar. Misafir olarak geldik. Hiçbir kaydımız yok. Bize izin verecek mi, vermeyecek mi? Onu da test edelim hem. Farklı bir adrese gönderirsin mi? Hayır. Banka valisi istiyoruz. Şartları, koşullar sayfası, mesafeli şart, şey işte mesafeli satış sözleşmesi falan vardı ya arkadaşlar. Yaptık o e, özel evlilik olsalar. Bunu isteğe bağlı tabii ki bu. Müşteri seçebilir, haberdar olmak isteyebilir, istemeyebilir. Bunu mecbur tabii ki işaretleyeceğiz. Siparişi onayla diyelim. Evet. Siparişi onayladı arkadaşlar. Misafir. ya yani Burada artık size kalmış. Ayarlarda mesaf, e, mağazanın ayarlarında misafirlere satış yaptırabilirsiniz. Yani sipariş verebilir ya da vermeyebilir. O size kalmış bir şey artık. Yani kredi kartıyla mesela şeyle olursa onu e, kredi kartı banka EFTS ile olursa mesela sipariş verdirebilirsiniz. Kapı ödemelerde de artık size kalmış bir olay. Banka bilgileri geldi arkadaşlar. Bakın. 4023 doğulu. İşte bugün verilmiş. Banka havalesi EFT. A bankası. B bankası. İşte bu bankalarda belki aynı bankalarda hesabı vardır. Oradan oraya ücretsiz ne bileyim işte gönderim yapabilir. Ücretsiz gönderim. Banka havalesi. Kargo takip. Şu an arkadaşlar bunda işte gelişim aşamasında olduğu için böyle bir hata görüyorsunuz ama bunun bir sıkıntısı yok. Böyle bir ödeme bilgisi geliyor. Zaten şimdi e-posta olarak da bize gelecek arkadaşlar. Bakalım şimdi. Şimdi sitenin bize gönderdiği arkadaşlar demin şu pencere işte o pencerede gördüğümüz şu bilgiler bakın e-postada da geliyor bize. Gördüğünüz gibi e-postamızda da geldi. Bu şekilde işte banka havalesi EFT bilmem ne filan diyor işte sipariş ödeme bekliyor durumunda olacak diyor arkadaşlar. EFT yapmana göndermiyoruz. Bundan sonra şimdi bir daha yeni diyelim şunu. Bu da bize bilgi geliyor tabii ki sipariş yapıldı diye işte onun e-postası. Gördüğünüz gibi. Böyle bir sipariş yapıldı. Onun haberin olsun işte. Banka hesap geldiği zaman şaşırma. 4023 demiş. 4023 görüyorsunuz. Aynı. Bundan sonra Evet. Stokla ilgili işte bildiri bu arkadaşlar. 2 adet kaldı. 3 tane koymuştuk stokumuzdan mutlulukla. Bir tanesi satıldı. iki adet kaldı. Onun da bildirisini bize attı. Güzel bir şey aslında bu. Yani eğer geniş yelpazeleriniz varsa, ürün yelpazeleriniz stoklarınızı mesela bir şekilde böyle de takip edebilirsiniz. Bu şekilde geldi. Bir de kapıda ödemeyi yapalım isterseniz arkadaşlar. Buradan buradan yapmayalım ama ya. Kapatalım. Buradan yapalım. Onu da şuradan evet. Boy alalım. Sepete ekle diyelim. İndirimli. Sepeti görüntüle. Bunların hepsi ama ücretsiz gönderime giriyor arkadaşlar ya. O da var. Aslında kargo bir tane düşük bir ürün yapmamız lazım bizim. Kapıda ödemeyi bunu da yapalım. Ondan sonra uf, küçük bir 299'un altında bir ürün yapalım. Ara toplam ücretsiz gönderim. Kapıda ödemeyi seçtik. 10 lira arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 
1300 lira toplam. Normalde ücretsiz göndereceğiz bunu. Kargo ücreti ödemeyecek müşteri. Ama kapıda ödemeyi seçtiği için. Bakın kapıda ödemeyi seçtiği için 10 lira daha alıyoruz. Ekstra 1310 lira. Banka havalesi olsaydı kapıda ödeme yok. Direkt banka havalesi ya da kredi kartı olsaydı gene kapıda ödeme olmadığı için biz gönderiyorduk gene ücretsiz gönderim olarak gidecekti. Ama kapıda ödeme istediği için ekstra bir 10 lira daha ekleniyor arkadaşlar. Kargo ücreti değil bu. Kapıda ödeme işlemi parası bu. Bunu da yaptık. Hatta şey yapalım. Hemen bu şekilde doldursun. Kapıda ödemeyi seçelim. Şehir nereymiş? Uşakmış. Tamam. Teşekkürler diyeyim. Diyelim bir not olsun. Müşteri tabi gönderiyor bunu bize. Farklı bir adresi gönderirsin mi? Hayır, hayır. Siparişi onaylayalım. Onayla. Gördüğünüz gibi bu şekilde kapıda ödeme yöntemi. Kapıda ödeme 10 lira, 10 lira. Not, teşekkürler. Buraya müşteri herhangi bir not da yazabilir arkadaşlar. Yani ürünle ilgili bir şey yazabilir ya da ne bileyim farklı bir şey yazabilir. Neyse. Fatura adresi, gönderim adresi. Bu şekilde. Aslında gönderim adresini bunu değiştirelim mi ya? Bunu değiştirelim mi arkadaşlar bir saniye? Ayarlara girelim. Gönderim. Gönderim yok. Pardon. Genel. Burada değil. Ürünler. Burada değil. Gönderim. Gönderim seçenekleri. Müşterinin fotoğraf adresi Barcelona olarak ayarlayalım. Ay, müşterinin gönderim adresi Barcelona olarak ayarlayalım. Tamam. Evet yeni siparişimiz de geldi. Bakın sisteme düştü. Şekilde olsun. Yani şunda şu yer değişecek. Bunu da test ettik. Bir tane şey ekleyelim arkadaşlar. Ucuz ürün. Yeni ekle diyelim. Evet. Yok burada değildi. Masa üstü kurulum. Ürün kategori. Banyo malzemeleri. Duş hortumları. Tamam. Şöyle yapalım. İsmi. Açıklamalarını yazalım. Fiyatı 290 lira işte. Uygun. 299'un altında sonuçta. Bunu şuraya yazalım. Ürün açıklamasına. Buraya da şunları yazalım. Bu şekilde. 290 lira diyelim. İndirim yok. Evet. Stok kodu ne demişiz? STK GRD 001 GRD 001 demişiz. 25 dedik. Önderim 1 kilo. Bağlantılı ürünler yok. O yok. Bağlantı ürünler buraya aslında çapla satışlara şey diyebiliriz. Armatür bakayım. Çıkıyor mu? Yok şey. Hmm, batarya. Bunu koyabiliriz. Mesela çapla satışlarda o gözükebilir. Gelişmiş. Nitelikler. Tamam. Resim ekleyelim. Ana resmimiz bu. Ürün galerisine de şunu alalım. Dedik. 
banyo malzemeleri, duş başlıkları. Tamam. Banyo diyelim. Böyle etiketlesin. Yayınla. Ürünlere gelelim. Ön sayfada gösterelim bunu da. Evet, bu şekilde şöyle yapalım. Buraya geldi. 290 lira. Şimdi bu ürüne bir alışveriş yapalım. Bunu atalım sepete. Sepeti görüntüle diyelim. 290 lira. Bakın. 299'un altında olduğu için sabit fiyat 20 lira arkadaşlar. Bakın. Kargo fiyatı. Gördüğünüz gibi. 20 lira ekleri 310 lira toplam. Sepete gidelim. Evet. Burada da gördüğünüz gibi. 290 lira. Gönderim sabit fiyat 20 lira. Kapıda ödeme seçerse 10 lira da öyle ekleniyor ama biz kapıda olmasın ya da işte kapıda olsun fark etmez. 290, 20, 310 lira. Kapıda ödeme gelirse 320 lira. 30 lira yani. 20 artı 10 lira arkadaşlar. Bunu da yaptık. Şöyle yapalım. Siparişi onayla. Kapıda ödeme sabit fiyat işte 20 lira, 10 lira kapıda ödeme. Şimdi Bunları yaptık arkadaşlar. Bir de şimdi gelen siparişlere bakalım arkadaşlar. Siparişler bayağı bir sipariş geldi. Baktığınız zaman. Hazırlanıyor, hazırlanıyor. Ödeme bekleniyor. Şimdi kargo takip olayını göstereceğim şimdi size arkadaşlara. Sipariş bölümüne buradan giriyoruz. Son gelen sipariş. 4029 duş hortumu. Bakıyoruz işte kim göndermiş faturalanma, alan kim falan derken işte. Ödeme şekli. Neymiş o filan hepsi hazırlığı burada yazıyor arkada. Kapıda ödeme demiş arkadaşlar mesela. Ne bu kapıda ödeme ama kargo gönderimini yapacağız tabii ki. Ürünü hazırladık. Kargoya verdik. Verdik Aras Kargo ile arkadaşlar. Takip numarası bir tane hemen takip numarası vardı bende. Bir saniye. Onu da hemen kategori kargo takip. Bu daha önce benim aldığım bir ürünün takip numarası. Çalıştığını görüp görmediğinizi anlamamız için arkadaşlar. Ürün hazırlandı. Bunu da yazdık. Kargo verdi. Kargo takip numarasını aldık. Müşteriye bunu bildireceğiz. Hazırlanıyordan tamamlandıya tabii çevireceğiz. Ürün tamamlandı. Hazırlandı. Tamamlandı. Kargoya verdik. Oradan bir güncelleme müşteriye fatura sipariş bilgini e-postayla gönder. Buna güncelleme bastığınızda bakın şimdi bastık. Önderdik. Gitti. Bize gelecek şimdi e-posta. Ah e-posta bize gelmeyecek. E-postayı değiştirmedik çünkü. Hmm. Bir saniye. Olmaz. Bu müşteri de yapamayacağız onu. Şurada bakalım. O da aynı. Buna bakalım arkadaşlar. Hiç ona dikkat etmedik arkadaşlar. Evet bu. Bir tek bu var. Tamam bunu yapalım. Ödeme bekleniyor derken tamamlandı. Aras Kargo takip numarasını yazdık. Eyleme geçtik. Sipariş eylemlerini müşteriye fatura ve sipariş bilgilerini gönderiyoruz. Güncelle dedik. Güncellendi. Test 1'e bir bakalım şimdi gelene. Yenileyelim arkadaşlar. Evet. Kaçtı sipariş numarası? 4023 arkadaşlar bakın. Merhaba işte KD siparişini hazırladık. Bizimle alışveriş yaptığınız için teşekkürler. 4023 doğdu siparişin. İşte ücretsiz banka bilmem ne bilmem ne demiş. Ee, şeyimiz nerede? Kargo takibimiz. Evet. Orada bir hata var işte. Bakın. Hı hı hı. Kargo takip. Aras kargo. Kargo takip. Tamamlandı. 
kargoyu verildi e ya of. Nereden kaçmış gözümüzden bak. Kargoyu verildi diyelim. Bir daha güncelleyelim. Bakalım gidecek mi bu sefer. Kargoya verildi dediğinde ondan sonra tamamlandı diyoruz zaten arkadaşlar. Evet. Kargoya verildi. Ops. En son yapı marketin numaranı faturamız. Tabi önceden yapmamız lazımdı. Tamamlanmadan herhalde yapmamız lazımdı arkadaşlar onu. Hı hı hı. Ha. Bir dakika ya. Aynı tarihte. Hayır. Ayrıyetten gelmiş bize bu tabii ki. Kargonuzu izlemek için buraya basın demiş arkadaşlar. Basalım. Aras kargo çıkıyor. Gördüğünüz gibi. 3, 7, 9, 7, 7, 8. Dedik. Sorgula diyelim. Gördüğünüz gibi. Direkt olarak. Kargo bilgileri takibi. Burada yapılabiliyor. Kargo hareketleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Kargonun tabi şu an bu daha önceden alındığı için 2021. Bu şekilde de kargo takibi yapabiliyoruz. Sanırım arkadaşlar bu kadar. Ee, başka bilmiyorum daha ne yapabiliriz. Şu logoyu aslında neyse onu sonra değiştiririm ben artık. Arkadaşlar başlangıç seviyesinde bir yapı market sitesini oluşturmaya çalıştık. E-ticaret sitesini. Ee, yani WordPress'imizi kurduk. Lokal hostumuzda temamızı kurduk. Temamızı biraz özelleştirdik. Türk, Türkçeleştirdik. Kullandığımız dile çevirdik. Eklentileri, kullanacağımız eklentileri yaptık. Kurduk sitemize. Onları ayarladık. Ee, Valla bayağı işlem yaptık. Ama gördüğünüz gibi yani e-ticaret yapılmaya hazır. Ufak tefek tabii ki dediğim gibi Türkçeleştirmeleri yapılması lazım arkadaşlar. Onları yani şuraları gördüğünüz gibi bu yazıları ama örnek olarak gösterdim. Nasıl yapabileceğinizi o anlamışsınızdır muhakkak. Bu şekilde değiştirebilirsiniz sayfada. Görsellerinizi buraları da istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Kategori, menüler, nasıl yapılır, ürün nasıl ekleniyor hepsini gösterdim. Biraz uzun bir video oldu. Ama detaylı ve herkesin anlayacağı bir şekilde olduğunu düşünüyorum şu an. Başlangıç seviyesi olduğu için. Orta seviyeye gene bir video çekeceğim. Onda da biraz daha böyle detaylara inmeyi düşünüyoruz. Abi. Yani ne yapabiliriz diye. Ona da bakabiliriz arkadaşlar. Ama bu şekilde biraz daha başlangıç seviyelerinde insanların daha hızlı şekilde öğrenebilmesi için bu şekilde devam edelim diye düşünüyorum. Sormak istediğiniz sorular varsa arkadaşlar lütfen yorumlara yazın. Yani orada ben size dönüş yaparım bir şekilde. Hatta atladığımız bir şeyler varsa bununla ilgili video da çekebilirim. Destek olmanızı bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer videoyu faydalı bulduysanız da beğenirseniz de sevinirim. Abone değilseniz de lütfen abone olun. Biliyorsunuz belli bir seviyeye ulaşmam lazım. Bayağı bir uzun yol. O yüzden de desteğinizi, abonelerinizi bekliyorum. Ücretsizdir tabii ki abonelik. Biliyorsunuz bildirim dilinde açarsanız eklediğim videoları haberleri size Ana YouTube'da ana sayfanızda görebilirsiniz. Ee, buraya kadar. Her şey için teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz de sabrettiyseniz de teşekkür ederim. Ee, uygulamaları birebir yaparsınız. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi sıkıntı olursa, sorunlu olursa da lütfen yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Açıklamalara ekleyeceğim. Eğitim videolarıyla e, linklerini Açıklamalarda da ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan da ulaşabilirsiniz. Diğer eğitim videolarına. WordPress ile ilgili, WooCommerce ile ilgili. Oradan da ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.